Cześć kochani, jak zwykle witam Was serdecznie, Janusz Dąbrowski, Barwy Zdrowia. Wiecie doskonale, że kanał ten poświęcony jest szeroko pojętemu zdrowiu, wszelkim jego aspektom. Często kojarzymy sobie to zdrowie wyłącznie z ciałem albo samych siebie kojarzymy wyłącznie z ciałem, ale zwróćcie uwagę, że czasami mówimy do siebie, ale mi się podoba moje ciało, albo ale mi się moje ciało nie podoba, albo swojej ukochanej, ukochanym mówimy, Boże, jakie Ty masz piękne ciałko. W dodatku mówimy, Boże, tak bez zastanowienia, Boże, jakbyśmy się zwracali w ogóle do samego bóstwa. To jeszcze na ten temat widocznie kiedyś sobie po prostu porozmawiamy, natomiast jest sprawa taka, że często mówimy coś, nie zastanawiamy się głębiej nad sensem wypowiadanych słów, bo tak to tak leci po prostu. Dopiero jak jest, przychodzi chwilka takiej refleksji, zaraz co ja powiedziałem? No właśnie, Boże, jakie Ty masz piękne ciało. <śmiech> To jest taka mała dygresja. Natomiast o czym dzisiaj? Będziemy mówić o świątyni. Widzieliście już miniaturkę, tą, taką zajawkę, takie świątynie, budynki budowane lęk, ręką ludzką i były znaki zapytania. No nie muszę wam tłumaczyć, o co chodzi. I mała, cudowna dziewczynka w jakimś balecie, jakaś taka figura baletowa i tak dalej. O czym właśnie będzie dzisiaj? Za chwilkę Wam przeczytam pewien szczególny tekst. Tekst pochodzi z książki Berda Spaldinga Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu. Powiem tylko tyle, że jak miałem 40 chyba 8 lat, mama, która się, moja mama, która się zachwycała tą księgą, e, podsunęła mi ją. E, przeczytaj, zobacz jakie to są tam cudowności. Ja ją czytałem i powiedziałem mamie, mówię, mamuś, a co, co to za misz masz? W ogóle to się, się go nie da w ogóle czytać. Nic z tego nie rozumiem. Dopiero miałem chyba 10 lat więcej, jak sięgnąłem znowu do tej książki, już mama mnie nie namawiała, po prostu sam gdzieś tam sięgnąłem na półkę, zacząłem czytać i zachwyciłem się tą księgą. Dlaczego się zachwyciłem? No mam nadzieję, że zrozumiecie, kiedy wam przeczytam pewien fragment o świątyni. Więc posłuchajcie. To jest w ogóle motto do mojej książki Nie samym chlebem żyje człowiek, jak właśnie odkryć Boga w sobie. A więc początek cytatu. Ciało wasze jest najpiękniejszą świątynią, ujętą w formę. Jest najpierwszą i najczystszą świątynią, w której mógł zamieszkać Bóg. Więc dlaczego nie kochać i nie uwielbiać tej doskonałej świątyni Boga? To przez miłość i uwielbienie jej, doskonałej i pełnej, mamy mieć bezwzględną świadomość tego ciała jako najlepszego przybytku Boga. Miłowanie, myślenie i przyjęcie tego za prawdę jest prawdziwym uwielbieniem. Nigdy nie było takiego przybytku jak ta świątynia Boga żywego. Żadna zbudowana rękami nie może w żaden sposób równać się z tą świątynią ciała. Są to obrazy i formy, które wymyślił ówec ludzki. Wymyślił i nadał im kształt. Jednak nie potrafią one wykonać ani jednej funkcji tej wspaniałej świątyni ciała. Nie ma takiego laboratorium w całym świecie, które byłoby zdolne zdziałać to, co wykonuje laboratorium ciała. Nie powziąwszy nawet myśli o tych procesach. Przyjmując pokarm, przetwarzając go w życie, albo wydając na świat żywy kształt, co uwiecznia rodzaj ludzki, lub naprężając tylko mięsień, nie wspominając już o myśleniu, działaniu, mówieniu i postrzeganiu tego, co dobre i szlachetne, czcigodne i wspaniałe. Pomyślcie tylko, czy cokolwiek innego oprócz ludzkiego ciała można nazwać tak wspaniałą świątynią, która promieniuje takimi cnotami, wartościami, na przykład szlachetność, w sposób naturalny przez nie wytworzonymi, przez ciało, pierwszą i jedyną świątynię, która nie została zbudowana ludzkimi rękami. To jest cudowne, że Bóg wybrał sobie to wspaniałe ciało na mieszkanie. Ciało, ciało będące boską formą, boską świątynią, która potrafi sama się odnawiać. Więc się rozejrzyjmy, 
by zobaczyć, w jaki sposób i z jakiego powodu to ciało uległo takiej degradacji. Nauczali nas bluźniercy, oszuści, ignoranci i szukający zysku osobnicy. Ukrywając rzeczywistą prawdę, twierdzili kłamliwie, że ciało jest słabe, grzeszne, niedoskonałe, podrzędne, nienormalne, podatne na choroby, podległe rozkładowi śmierci, poczęte nikczemnie i zrodzone w grzechu. Wmawiano nam jeszcze wiele innych rzeczy, które niemoralni ludzie są w stanie wydumać. Koniec cytatu. Jeszcze raz powtórzę, jest to fragment przecudownej księgi Życie i Nauka Mistrzów Dalekiego Wschodu, Bird T. Spalding. Pozostawię to bez komentarza z jednym tylko wyłącznie zdaniem. Jeśli jakakolwiek rzecz jest święta, to ludzkie ciało jest święte. Trzymajcie się doskonale. Wszystkiego Wam dobrego życzę. I miłością Was otaczam. Cześć, papatki.